টেক বাংলা স্কুলে সবাইকে স্বাগত লারাভেল ভিউজেস টিউটোরিয়াল এর আগের পর্বে আমরা কাস্টমারের ডাটা ডাটা বেজে সেভ করেছিলাম আজ আমরা কাস্টমারের ডাটা গুলো এডিট বা আপডেট করব এর জন্য আমরা প্রজেক্টটিকে ওপেন করে নিয়েছি এবং এনপিএম রান ওয়াজ দিয়ে দিয়ে রেখেছি যেন আমাদের ভিউজেসে কোনো কিছু চেঞ্জ হলে সেটা বারবার চেঞ্জ আসবে কম্পাইল হবে এটা হচ্ছে আমাদের কাস্টমার লিস্ট এইখানে আমাদের একটা ইডিট আইকন বা ইডিট লেখা থাকবে সেখানে ক্লিক করলে আমাদের এটাকে ইডিট করতে পারবো অন্য একটা পেজে যে সেই কাজটি আমরা করব তো এটার জন্য আমাদের এখানে ফার্স্ট একটা লিঙ্ক দরকার যেটাতে ক্লিক করলে ইউজারের আইডি বা কাস্টমারের আইডি শো হবে তার জন্য আমি এখানে এই স্রেপ অ্যাঙ্কার ট্যাগ নিচ্ছি অ্যাঙ্কার ট্যাগের ভিতরে এখানে আমি ইডিট দিলাম ইডিট দিয়ে এখন এখানে আমার যে কাস্টমার ছিল কাস্টমারের আইডিটা এখানে পাস করতে হবে এখানে কাস্টমার ডট আইডি কাস্টমার ডট আইডি দিলে কি আসবে একটু দেখে নিব আমরা রিফ্রেশ দিচ্ছি দিয়ে কাস্টমার ডট আইডি দিলে দেখেন যে এখানে আমার নিচে দেখাচ্ছে যে কাস্টমার ডট আইডি এটা স্টিং হিসেবে নিচে তো আমরা জানি যে ভিউজে এসে ডাইনামিক ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করার জন্য বাইন্ড করতে হয় আমার যে ভিউজে এসের বেসিক টিউটোরিয়াল আসো এখানে বিষয়ে আলোচনা করা আসো এই টিউটোরিয়ালটা আপনারা দেখে নিতে পারেন এখানে এটাকে আমরা বাইন্ড করে দিলাম তার মানে আমাদের ডাইনামিক ভ্যালু যেটা আসবে সেই ভ্যালুটা এখন আমরা পাবো তো দেখেন যে এখন যদি আমরা এটাতে মাউসটা ধরি তাহলে দেখবেন যে কাস্টমারের যে আইডিটা ছিল সেই আইডিটাই কিন্তু এখন পাচ্ছে তো এখন আমাদের কাজ হবে এটাতে আমরা যখন ক্লিক করব ক্লিক করে আমাদের এই পেজটাতে সে যাবে তো এটার জন্য রাউট লাগবে আমাদের কন্ট্রোলারের ফাংশন বা বলেন বা মেথড বলেন সেটাও লাগবে পাবলিক ফাংশন আমি ইডিট নাম দিচ্ছি এটা আপনারা আপনাদের মতো করে নাম দেবেন আইডি প্যারামিটার আইডি যাবে আসার পরে এখানে আমাদের একটি পেজ আমরা শো করব সেটার জন্য আমরা রিটার্ন ভিউ ভিউর ভিতরে আমাদের একটি ব্লেড ফাইল থাকবে সেই ব্লেড ফাইলের মধ্যে আমরা এটাকে প্রিন্ট করব তো এটার জন্য আমাদের একটি ব্লেড ফাইল ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো এখানে আমরা একটি ব্লেড ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ইডিট ডট ব্লেড ডট পেসপি এই ফাইলটাকে আমরা এখানে প্রিন্ট করে ক্রিয়েট করে নিলাম তো এখন এখানে আমাদের যে ইডিট আসবে সেই ইডিটটা আমাদের এই ভিউ হবে ভিউ হলে ওই পেজটাতে আমরা সব ডাটা পাবো তো এখন আমরা দেব এটার একটা রাউট ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের তো এটার একটা রাউট ক্রিয়েট করে নিব এখানে এটা হবে গেট মেথড গেট কাস্টমার ইডিট কাস্টমারের একটা আইডি থাকবে এবং কাস্টমার কন্ট্রোলারে এটা মেথডটা হচ্ছে ইডিট কন্ট্রোলারে এখানে আমরা যদি এখন ডিডি করি বা ডিবাক করি তাহলে আমরা যে আইডিতে প্যারামিটার যে আইডি আছে সেই আইডিতে ক্লিক হচ্ছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারব তো এটার জন্য আমি এখানে একটু রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি রিফ্রেশ দিয়ে এখানে শুধু আইডি ওয়ান আছে কিন্তু এর আগে আমাদের দরকার হচ্ছে আমরা রাউটে দিয়ে দিছি কাস্টমার ইডিট বা শুধু ইডিট আপনারা বলতে পারেন এই ওয়ার্ল্ডটাও লাগবে তো এটার জন্য আপনারা এখানে এটার সাথে এটাকে কনক্রেট করে দিতে পারেন অথবা এখানে একটা মেথড ক্রিয়েট করে দিতে পারেন অথবা এখানে আমরা এরকম যদি দিই তাহলে দেখি একটু চেঞ্জ করে রিফ্রেশ দিয়ে দেখব যে আমাদের কোনো ইউআরএল আসে কি না দেখেন যে কাস্টমার ইডিট কাস্টমার ইডিট টু তো এটাকে আপনারা একটা মেথডের ভিতর দিয়ে করলে সেটা ভালো হবে এখানে যখন আপনি ক্লিক করছেন তখন কিন্তু আপনার এই প্যারামিটারটা দিয়ে দেওয়া লাগছে যে কোন ইউআরএল এসে যাবে তো এখানে আমি এটাকে সিঙ্গেল কোটের ভিতরে এসে আমার যে ইউআরএলটা ছিল কাস্টমার ইডিট সিঙ্গেল কোটের ভিতরে ডাইনামিক না এটা আমি ম্যানুয়ালি এখানে দিয়ে দিতে হচ্ছে তো একটা কাস্টমার ইডিট স্ল্যাশ দিয়ে আমার যে ডাইনামিক কাস্টমারের আইডিটা আছে ওইটার সাথে আমি প্লাস দিয়ে কনক্যাক্ট করে দিয়ে কাস্টমার আইডিটা দিয়েছি এখন আমার ইউআরএলে কিন্তু কাস্টমার আইডিটা চলে আসবে যে কাস্টমার স্ল্যাশ ওয়ান কাস্টমার ইডিট স্ল্যাশ ওয়ান এখন এটাতে যদি ক্লিক করি দেখেন যে এখানে আমার ওয়ানে আমি যেটা ডিবাক করে রেখেছিলাম আমাদের যে মেথডটা ছিল কন্ট্রোলারে এই যে সেই মেথডটাও কিন্তু সে পেয়ে যাচ্ছে তো এখন এখানে আমাদের এটা কল হচ্ছে যেহেতু তো এটাকে আমরা ডাইনামিক্যালি আমাদের ডাটাবেস থেকে নিয়ে আসব যে ডাটাটা আমাদের আছে কাস্টমারের যে ডাটাটা ছিল তো এটার জন্য আমরা এটাকে কল করব কাস্টমার যে মডেলটা আছে এটা ফাইন দিয়ে হচ্ছে এখানে আমাদের যে আইডিটা আসবে সেই আইডিটা আমি পাস করে দিলাম পাস করে দিলে এখন যদি এই ডাটাটাকে আমরা ডিডি করি তাহলে কিন্তু আমাদের সব ডাটা পেয়ে যাবো যে আইডিতে সে ক্লিক হচ্ছে এটাকে আমরা রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি রিফ্রেশ দিয়ে এখানে যদি আইডি টুতে ক্লিক করি আনডিফাইন ভেরিয়েবল ডিডি সরি এখানে ডিডি হয়ে গেছে এটা হবে ডাটা এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখেন যে আমাদের কিন্তু কাস্টমারের সব ইনফরমেশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার মানে আমাদের যে ডাটাগুলো দরকার ছিল সেই ডাটাগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি জাস্ট এখন এটাকে এখান থেকে পাস করে দিতে হবে 
तो ये टाके पास कर बाम राई खान थे के कि भाई पास करते हम रा जानी है टाके हम रा कॉम्पैक्ट बा ऐडे आगे भी तो रे हम रा पास करे दी थे परी डाटा तो अखों ये टाके हम रा डाटा टा पेज अच्छी सो डाटा टाके हम रा अखों ये ब्लेडर मध्य किंतु पाव तो ये ब्लेडर भी तो रेशे हम रा अखाने डाटा टाके प्रिंट कर बो तारा � पेस्ट करें दिला मरे इका ने कस्टमर ए कंपोनेंट टा हमरा एक टा कंपोनेंट क्रिएट क्रिएट करते हैं अबे व्यूज़ ऐसे रे बीतो रे तो हमरा का एक टा कंपोनेंट टू क्रिएट करेंगे वो कंपोनेंट क्रिएट कर जो ना हमारे कंपोनेंट टे आज थे अबे कंपोनेंट टे ऐसे जे व्यूज़ इस कस्टमर कंपोनेंट जे टा सिलो एक है ना ऐसे हम लोग टाके चेंज कर दिवो कस्टमर एडिट कंपोनेंट दिए टाके हम लोग सेट कर दिवो एक हंते के हम लोग डीडी उठिए दिए सी तो एक हम लोग जे डाटा टाके हम लोग पाठा लम ये टाके हम लोग ब्लेड नहीं बो ब्लेड थे के शे टाके हम लोग पाठा बो जब हम लोग ब्यूज़ ऐसे तो ब्लेड थे के ये टाके ना डाटा बा कस्टमर जे नाम टी दिवन शेटा दिए इटा ब्रैकेटर भीतर हमादर जे वेरिएबल टास्ट चलो शे वेरिएबल टा हमने वही पश्चित के जे वेरिएबल टा हमने पाठ अच्छी कंट्रोल अत्ते के जे डाटा शे डाटा वेरिएबल एर नाम टे इकाने देवो एवं इकाने अपना चले डाटा बा कस्टमर अपना देर इच्छा प्राप्त करें ये भी तो रे हम ऐखने बोले दिलम जब हमारे कस्टमर तो अखंड जब हमरा कस्टमर टके कंसोल करी ताहले देखते पाव जैसले कस्टमर के भी तो रे किया शे कंसोल लॉग ऐखने ऐशे दिस डॉट कस्टमर ताहले देखने जे हमारे किन्तु कंसोल लॉग है जे ऐखने देखते बच्चन जब हमारे डाटा के लोग किन्तु अच्छा कस्टमर भी तेरा मदर शब्द किस वासे तो इखने कस्टमर नेम कस्टमर भी मॉडल है कस्टमर डॉट नेम देवो तो फिर फोन है शे कस्टमर डॉट फोन आमदर एक कस्टमर भी तेरे शब्द वैल्यू सीलो शेटर भी तेरे अच्छा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आके की भावे कॉल करते हैं शेटर अपने रॉल लेडी जाने कस्टमर डॉट info update दिए इकन अपने रा कस्टमर का नेम टाप टीन करते पर अंजे कौन कस्टमर के अपने रा अपडेट करते हैं तो इटर जन्ना मैं इकन कस्टमर डॉट नेम दिल्ले मर बार बार जे कॉल करे अम्म जे इकन आज बो शे कस्टमर का नेम टाइ किन्तु इकन शोकर बता देखने जाम अंदर कस्टमर अपडेट कस्टमर इनफो अपडेट जेरी अनुमर बैकेशी � पे जाती है तो अखंड हमारे नेक्स्ट स्टेप होते हैं कि ये टाके जोखन हम लोग क्लिक करें अपडेट कर बो तो अखंड शे अपडेट होगे तो अपडेट एक और आर जोन ना हमारे रेखा ने एक टी मेथड लग बे कस्टमर डाटा अपडेट ये टाइम हमारे ऑलरेडी आगे जे टास सीलो सेव कर आर जोन शे टाइम हमी रेखे दिलाऊं � अपडेट एक है ना एक टा आईडी एवं मेथड अच्छे आ अपडेट तो कस्टमर रे एक है ना अपडेट आसे एंड जो एक है ना मैं एक टी रिक्वेस्ट भी तो रे एक जो आईडी ते क्लिक होते हैं शे आईडी टाइप करने में दिए दिए सी यूआरएल टा सिलो शे यूआरएल के साथे हमारे जो आईडी कस्टमर आईडी तो टके कॉन्कैट कर � कंट्रोलर रोई मेथड आश्लम मेथड ऐसे एक है ना रिक्वेस्ट आईडी शॉप पाच्ची तो एक है ना ऐसे हमला की कोर्से एक टा कस्टमर फाइंड कस्टमर टा के हमला फाइंड कोर्से फाइंड करो एक है ना अपडेट रिक्वेस्ट ऑल दे से एक है ना इलिगेंट क्वेरी माध्यमे मॉडल रिलेशन है ना माध्यमे अपडेट टा करा होते जोकन अपडेट आप डेट लिखे दिलाम ये सेव जो दी दी सेव देखने जाए खाने में दे रिटर्न अपडेटे डान हुए के साथ खाने इटा कैमरा जो देखते रिफ्रेश करी ताले देखने जाए इटा 
আপডেট হয়ে গেছে আমরা ব্যাকে যাচ্ছি ব্যাকে এসে দেখেন যে আমাদের এটা কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে এখন টম টমটাকে আপডেট করব মিস্টার টম ঢাকা যে এটা কিন্তু আমাদের আপডেট হয়ে গেছে এটাকে আমরা যদি এখন রিফ্রেশ দিই দেখেন যে মিস্টার টম আপডেট হয়ে গেছে তো এখন আমরা কি করতে পারি যে ওটা আপডেট হওয়ার পর ওই পেজেই থাকছে বা কোনো রিলোড হচ্ছে না তো এটা রিলোড দেওয়ার জন্য এখান থেকে আপনারা এই যে লোকেশন ডট রিলোড দেন ফাংশনের ভিতরে এসে লোকেশন ডট রিলোডটা আপনারা দিতে পারেন দিলেও এই পেজে এসে রিলোড হবে তো এখানে আমি আবার একটু রিফ্রেশ দিয়ে আর একটা আইটেম আপডেট দিব একে আপডেট দিলাম দিয়ে সাবমিট করলাম সাবমিট করলে দেখেন যে এখন কিন্তু সে রিলোড হয়ে গেছে তো আপনারা এখন চাইলে এটাকে রিলোড করে কাস্টমার পেজে যদি নিতে চান তো এখান থেকে সেটাকে আপনারা রিলোড দিতে পারবেন আসলে রিলোডটা হবে মেবি এরকম অ্যান্ড যে এটা রিলোড করে আপনার কাস্টমার টেবিলে নিয়ে আসলো কাস্টমারের যে পেজটা ছিল সেই পেজটা যে মানে আপনার যেটা আপডেট দিচ্ছেন আপনি আপডেট হবে আপডেট হওয়ার পর এইখান থেকে এই পেজে আপনার এটাকে নিয়ে আসবে যে এই পেজে কিন্তু আবার নিয়ে ফেরত আসছে সো এটা হচ্ছে জাস্ট অনলি লোকেশন ইকুয়াল যে ইউআরএল আপনি ডিডাইরেক্ট করতে চাচ্ছেন সেই ইউআরএলটা দিয়ে দেবেন তো আই হোপ কীভাবে আপডেট করতে হয় এটা কিন্তু আপনারা বুঝে গেছেন এটা আমি যেভাবে করেছি যে একটা ব্লেডের মধ্যে থেকে এটাকে পাস করেছি পাস করে আর একটা ব্লেড ফাইলে এসে সেটাকে আমি এডিট করেছি সো এটা চাইলে একটা ফাইল থেকেই আপনারা আপডেট করতে পারেন আরও আপডেটের আরও বেশ কিছু ওয়ে আছে সেই ওয়েগুলোতে আপনারা আপডেট করতে পারেন তো জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল দেখালাম যে এইভাবে আপডেট করতে হয় আপনারা আপনাদের মতো করে ট্রাই করবেন এবং কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নেক্সট টিউটোরিয়াল নিয়ে খুব দ্রুতই ফিরে আসছেই সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ